వెర్రి బాగుల భార్యలు హంగరీ జానపద కథ ఇది అయితే కథ చెప్పే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కథ ఏంటో చూద్దాం పూర్వం హంగరీ దేశంలోని ఒక గ్రామంలో ఒక రైతుకు పరమ మూర్ఖురాలైన భార్య ఉండేది ఉన్న మూర్ఖత్వంతో పాటు ఆమెలో వల్లమాలిన మొండితనం కూడా ఉండేది భర్త చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఆమె తప్పులు వెతికేది ఆ పనులన్నీ తాను ఎంతో నేర్పుగా చెయ్యగలనని ఆమె విశ్వాసం ఒక సంవత్సరం రైతు పొలం బాగా పండింది అతను కోతలు కోయించి నూర్పిళ్ళు పూర్తి చేసి ధాన్యాన్ని సంతకు తీసుకుపోయి బాగా ధర ఇచ్చిన ఏ వర్తకుడికైనా అమ్మాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు అతడి భార్య ఆ సమయంలో భర్తతో నీకేమీ తెలియదు సంతకు నన్ను తోడుగా తీసుకుపోయావంటే ధాన్యాన్ని మంచి ఖరీదుకు అమ్మగలను అన్నది భార్య మోర్ఖపు పనులతో బాగా విసిగిపోయి ఉన్న రైతు కోపం ఆపుకోలేక అయితే నువ్వే సంతకు పోయి అమ్ముకురా నేను కూడా ఎందుకు అన్నాడు రైతు భార్య సరేనని ధాన్యం బస్తాలను బండి మీద వేయించుకుని పని కొర్రవాణ్ణి తోడు తీసుకుని బయలుదేరుతూ ధాన్యం ఏ ధరకు అమ్మమంటావు అని భర్తను అడిగింది ఆ మాత్రం కూడా తెలీదా ఏం ఉన్న ధరేదో కనుక్కుని అమ్ము అన్నాడు విసుక్కుంటూనే భర్త రైతు భార్య ధాన్యం బస్తాలతో సంతకు చేరింది తెలివితేటలు అంతగా లేకపోయినా కాస్త మాటకారితనం కొంచెం గడుసుతనం ఉన్న వ్యాపారి ఒకడు ఆమె దగ్గరకు వచ్చి ఏవమ్మా ధాన్యం ఏ ధరకు అమ్ముతావు అని అడిగాడు ఉన్న ధరకు అమ్ముతాను అన్నది రైతు భార్య అలాగా ఆ ఉన్న ధరీతో కనుక్కొస్తాను అని వ్యాపారి అవతలికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చి ఉన్న ధర ఏమిటి అంటే సగం అప్పుగా ఇచ్చేయటం తక్కిన సగం వాయిదా మీద చెల్లించటం అన్నాడు సరే అలాగే అమ్ముతాను డబ్బు నా చేతికి ఎప్పుడొస్తుంది అని అడిగింది రైతు భార్య తిరిగి రాబోయే సంతనాటికి అన్నాడు వ్యాపారి రాబోయే సంతనాటిక మరైతే సంతలో ఉన్న ఇంతమందిలో మనం ఒకళ్ళనొకళ్ళం గుర్తుపట్టడం ఎట్లా అన్నది రైతు భార్య అదేమంత కష్టం కాదు నా పాతకోటు నువ్వు తీసుకుని నీ ఉన్ని పచ్చడం నాకు ఇచ్చేయి ఎవరి వస్తువులు వాళ్ళు గుర్తుపట్టడం తేలిక కదా అన్నాడు వ్యాపారి ఆ మాటకు రైతు భార్య తృప్తిపడి తాను కప్పుకున్న పచ్చడంతో పాటు ధాన్యాన్ని వ్యాపారి పరం చేసింది తరువాత వ్యాపారి ఇచ్చిన పాత కోటు తీసుకుని ధీమాగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చి తాను ఎంత తెలివిగా ధాన్యం అమ్మింది భర్తకు చెప్పింది రైతు భార్య మీద మండిపడి చీ వెర్రిబాగుల దానా నీకన్నా వెర్రిబాగుల మనిషి మరొకరు కనిపిస్తే తప్ప లేకపోతే ఇంటికి తిరిగి రాను అంటూ శపథం పట్టి ఇల్లు విడిచి బయలుదేరాడు రైతుకు తన పెళ్ళం కన్నా మూఢులు ప్రపంచంలో ఉంటారన్న నమ్మకం లేదు అతడు ఆలోచిస్తూ అడవిదారి వెంట పోతుండగా సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది అతడికి కొన్ని పంట పొలాలు ఇళ్ళు కనిపించాయి దారి పక్కగా ఉన్న ఒక ఇంటి కిటికీలోంచి ద్వీపం కాంతి కనపడింది రైతు ఆ ఇంటి ముందుకు పోయి తలుపు తట్టాడు వయసు మళ్ళిన ఆడ మనిషి తలుపు తెరిచి ఎవరు బాబు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అని అడిగింది ఆ మనిషి తెలివితేటలు ఏ పాటివో పరీక్షిద్దామనుకున్న రైతు పరలోకం నుంచి ఇదే రావటం అన్నాడు పరలోకం చ అని ఆమె వింతగా అడిగి ఆ జవాబుకు ఆమె అయితే నా కొడుకును గాని ఎరుగుదువా బాబు అని అడిగింది ఈ ఆడ మనిషి ఎంత వెర్రి బాగులదో తెలుసుకుందామనిపించింది రైతుకి అతడు జాలి కనపరుస్తూ నీ కొడుకును ఎరక్కపోవటం ఏమిటమ్మా పాపం అతను చింకి బట్టలు కట్టుకుని గుడ్డ పేలికలు పాత కాగితాలు అమ్ముతూ తన బండి తానే లాగుతూ నానాయాతన పడిపోతున్నాడు అన్నాడు అయ్యయ్యో నువ్వు మళ్ళీ అక్కడికి పోతున్నావా బాబు అన్నదామే కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంటూ 
వెళుతున్నాను రేపు సూర్యోదయం కల్లా నేనక్కడుండాలి అన్నాడు రైతు అయితే ఒక సాయం చేసి పెట్టు బాబు పండక్కు చేసిన అప్పచ్చులు ఇంకా నాలుగైదు మిగిలి ఉన్నాయి మా ఆయనకు తెలియకుండా దాచిన డబ్బు కొంత ఉంది కొంచెం ఆగావంటే మూడు బాతుల్ని చక్కగా వండి ఇస్తాను వాటిని తీసుకుపోయి మా వాడికివ్వు అన్నట్టు అన్నట్టు మా ఆయన ఏ వెర్రి బాగులో దాన్నో సంతలో మోసగించి ఒక ఉన్ని పచ్చడం తెచ్చాడు అది కూడా మా అబ్బాయికి ఇవ్వు అన్న దావిడ ఉన్ని పచ్చడం మాట వింటూనే రైతు తాను అనుకోకుండా రావలసిన చోటుకే వచ్చానని సంతోషించాడు ఇంటావిడ బాతుల వంట చేస్తున్నంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని వంట పూర్తిగాగాని ఆవిడ ఇచ్చిన వస్తువులన్నీ పుచ్చుకుని తన కొడుకు బండికి కట్టేందుకు ఆవిడ ఇచ్చిన గుర్రాన్ని ఎక్కి రైతు బయలుదేరాడు రైతు అటు వెళ్లగానే ధాన్యం వ్యాపారి ఇల్లు చేరుకున్నాడు అతడి భార్య జరిగినదంతా చెప్పింది వ్యాపారి నెత్తి నోరు కొట్టుకుని పెళ్లాన్ని నానాతిట్లు తిట్టి రైతు వెళ్లిన వైపుకు పరిగెత్తాడు రైతుకు తన వెనకగా ఎవరో వస్తున్నట్లు అనిపించింది తన గుర్రాన్ని చెట్టు చాటుకు తీసుకుపోయి దాన్ని ఒక చెట్టుకు కట్టేశాడు తర్వాత కాలిబాట మీదకు వచ్చి ఒక ఒరిగిపోయిన చెట్టుకు భుజం పోటీ పెట్టిన వాడిలాగా నిలబెట్టాడు ధాన్యం వ్యాపారి అతడికేసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఇటుగా గుర్రం మీద ఎవరైనా వెళ్లటం చూసారా అని అడిగాడు చూశాను కానీ నువ్వు వాడి జోలికి పోకు వాడు చలా చాలా బలాఢ్యుడు అన్నాడు రైతు నీకన్నా బలం గలవాడా అని అడిగాడు వ్యాపారి కాదు అన్నాడు రైతు బాబాబు నువ్వు పోయి వాణ్ణి కాస్త పట్టుకోవద్దు నీకు డబ్బించుకుంటాను అన్నాడు వ్యాపారి నేనెలా వెళ్లేది భుజం పోటీతో ఈ చెట్టును పడిపోకుండా నిలబెట్టకపోతే మా కుటుంబం దుంపనాశనమైపోతుంది అది ఒక మాంత్రికుడు పెట్టిన శాపం అన్నాడు రైతు నువ్వు తిరిగి వచ్చేదాకా ఈ చెట్టు పడిపోకుండా నే చూస్తా ఆ దుర్మార్గుణ్ణి తొందరగా పట్టుకుని ఇక్కడికి ఈడ్చుకురా వాడు నా పెళ్లాన్ని మోసం చేసి చాలా కాజేసుకుపోతున్నాడు అంటూ వ్యాపారి చెట్టుకు తన భుజం పోటీ పెట్టాడు రైతు చెట్ల చాటుకు పోయి గుర్రాన్నెక్కి వేగంగా తన ఇంటికి చేరి భార్యతో నీకన్నా వెర్రిబాగుల వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారని రుజువైంది కనుకని ఇంటికి తిరిగొచ్చాను అన్నాడు నేనెప్పుడో మన పెళ్ళైన కొత్తలోనే ఆ మాట నీకు చెప్పాను కానీ నువ్వెప్పుడు ఈ లోకంలో నేనొక్కదాన్నే వెర్రిబాగుల దాన్నైనట్టు మాట్లాడతావు అన్నది రైతు భార్య నిష్ఠూరంగా ఓహో కనీసం ఈ మాటైనా చాలా బుద్ధిగా అన్నావు అనుకున్నాడు రైతు తన మనస్సులో ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వెర్రి బాగుల భార్యల కథ ఈ కథ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి